காலனித்துவத்துக்கு எதிராக மோடி அரசாங்கம் பாஜக அரசாங்கம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இன்னமும் வந்து இந்தியா வந்து காமன்வெல்த்தை விட்டு வெளியே வரவே இல்லையே காதலர் தினத்துக்கு எவனோ எங்கேயோ ஒருத்தர் அதை எதிர்த்து பேசினோடனே உடனே இந்துத்துவா பேசுது சங்கிகள் பேசுறாங்க அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ கூக்குறல் நீங்க தான் இடுறீங்க மதுவிலக்கு இருந்த ஒரு மாநிலத்தை குடிக்க வச்சவர் கருணாநிதி கலைஞரின் பேனா தான் அத்தனை பேரையும் குடிக்க வச்ச பேனா அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வட இந்தியர்களை திருப்பி அனுப்பிச்சிடும் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற தமிழர்களை நீங்க திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள தயாரா நான் என்ன சொல்லுவேன் ஸ்டாலின் அவர்கள் நூறாண்டு காலம் வாழணும் நூறாண்டு காலம் அவர் வாழ்ந்து தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கிறத அவர் பார்க்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துவேன் நான் நான் திமுக ஸ்டாலினை தவிர யாரையுமே விமர்சனம் பண்றதில்ல மற்ற அமைச்சர்கள் நடமாட்டம் <laughs> 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 நடமாட்டத்தை <laughs> <laughs> உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேச தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் காலனித்துவத்துக்கு எதிராக மோடி அரசாங்கம் பாஜக அரசாங்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இன்னமும் வந்து இந்தியா வந்து காமன்வெல்த்தை விட்டு வெளியே வரவே இல்லையே காமன்வெல்த்துங்கிறது காலனித்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு காமன்வெல்த்தை விட்டு நாம் வெளியில் வரல அப்படிங்கிறது உண்மைதான் பட் அது ஒரு ஃபோரம் காமன்வெல்த்துன்னு ஏன் வச்சாங்க அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ் காலனி நாடுகள்லாம் சேர்ந்து அமைஞ்சது தான் காமன்வெல்த்து அப்போ வந்து பிரிட்டன் கை ஓங்கி இருந்தது அப்போ அந்த அந்த காமன்வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறப்ப இன்றைக்கி அது என்னாச்சுன்னா அது ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ நாம் இயற்கையாகவே அனைத்து ரெண்டு நாடுகளை நாம் வந்து அந்த அதை விட்டு வெளியில் வந்து ஒரு உறவை பகச்சிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி பெருசாக பிரிட்டனுக்கு அதில் அந்த கால காமன்வெல்த் கண்ட்ரீஸில் பிரிட்டனுக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரம் இல்லை அவங்க வந்து இதனுடைய அஜெண்டாவை தீர்மானிக்கிறது இல்லை இது வந்து நம்ம கூடி பேசி சில பொதுவான விஷயங்களை பேசிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபோரம் தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டுப்படுத்துகிற ஒப்பந்தங்கள் காமன்வெல்த்தில் வர்றது இல்லை இப்போ காமன்வெல்த் ஸ்காலர்ஷிப்னு கொடுப்பாங்க இந்திய மாணவர்கள் போய் இங்கிலாந்தில் படிக்கலாம் இங்கிலாந்து மாணவர்கள் இலங்கையில் படிக்கலாம் இலங்கை மாணவர்கள் பாகிஸ்தான் போகலான்ற சின்ன சின்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அது இந்தியானால் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட வேண்டாம்ன்றனால இருக்குமே தவிர காலனி ஆதிக்க நடைமுறைகளை விட்டு நாம் எப்பயும் மீண்டு வந்துட்டு ரஷ்யாவோட அதிபராக இருக்கிற புதின் வந்து ரஷ்ய பார்லமெண்டத்தில் பேசுகிறாரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை வந்து மேற்கத்திய நாடுகளை புகுத்துறாங்க ஓரணி சேர்க்கைக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்த்தோடக்ஸ் கிறிஸ்டின ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிலாம் அவங்க ரஷ்யாக்கோட ஒரு பாரம்பரியத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறாரு அதே மாதிரி தமிழ்நாட் இந்தியாவில் வந்து பிஜேபியும் பேசுது ஆனால் இந்தியாவில் தான் வந்து உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுது ஓரணி சேர்க்கைக்கு வந்து ஆதரவாக தீர்ப்பு வருது திருமணம் கடந்த உறவை வந்து பெண்களுக்கு வந்து அனுமதித்தா அது வந்து தவறு கிடையாது அது பெண்களோட விருப்பம்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுது இதுக்கு எதிராக வந்து பிஜேபி வந்து எந்தவித தீர் ஒரு சட்டம் இயற்றுதல் கொண்டு வரலை பெங்களூரில் இப்போ பிஜேபியோட அரசாங்கம் தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் பெங்களூரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூ இயருக்கெலாம் வந்து பொண்ணுங்களே குடிச்சிட்டு வந்து அரகுற ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு குடிச்சிட்டு வாந்தி எடுக்கிற வீடியோலாம் நிறைய வந்திருக்கு ஆனால் இந்தியாவோட பாரம்பரியத்தை கல்ச்சரை பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிற பா பிஜேபி வந்து இதெல்லாம் ஏன் பேசுகிறது இல்லை மோடி ஏன் பேசுகிறது இல்லை சட்டம் கொண்டு வரது இல்லை ஏன் சார் ஒரு அரசாங்கம் கவர்னன்ஸ் தான் சார் பண்ண முடியும் கல்ச்சுரல் போலீசிங் பண்ண முடியாது ஆனால் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து இந்திய பாரம்பரியம் பத்து வருஷம் பத்தாயிரம் வருஷம் கடந்தது ஐயாயிரம் வருஷம் கடந்தது அதற்கான கட்சின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இதெல்லாம் வந்து முன்னெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குல்ல சார் நீங்கள் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க பெங்களூரில் இந்த மாதிரி பெண்கள்லாம் குடிச்சிட்டு வந்து ரெட் ராத்தில் வாந்தி எடுத்து பிடிச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல நாங்கள் வேணால் ஒன்று செய்கிறோம் பிஜேபியிலேருந்து ஒரு கல்ச்சுரல் போலீசிங் போகிறோம் அந்த நியூ இயர் டே அன்னைக்கு இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வர்ற இளம் பெண்கள் இளம் ஆண்கள் எல்லாம் நாங்கள் பிடிச்சிட்டு போய் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சு அவங்களுக்கு மயக்கம் தெளிய வச்சு மறுநாள் வந்து அவங்கள முழுக்க சரி பண்ணி நாங்கள் அனுப்புகிறோம் 
தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க மறுபடியும் அதுக்கெல்லாம் போலீஸ் போடணும் அந்த போலீஸை பிரைவ் பண்ணுவீங்க சரி இதெல்லாம் சார் தமிழ்நாட்டில் எப்பயுமே டாஸ்க் மார்க் இல்லை சார் கருணாநிதி கொண்டு வந்தார் அதனால மூடுங்கன்னு சொல்கிறோம் மற்ற மாநிலங்கள் அப்படி இல்லை தமிழ் குஜராத்தும் தமிழ்நாடும் எப்போதுமே மது விளக்கு இருந்த மாநிலங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு இந்தியாவில் வேறு ஸ்டேட்டில் இல்லவே இல்லை இங்கே ராஜாஜி ஆரம்பித்தாருங்க முத முதல்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்லேயே சேலம் மாவட்டத்தில் மது விளக்கு கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஏழில் ஓமந்தூரார் முதல் முதலமைச்சர் வரும்போது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் மது விளக்கு அறிவித்தாச்சு மது விளக்கு இருந்த ஒரு மாநிலத்தை குடிக்க வச்சவர் கருணாநிதி கலைஞரின் பேனா தான் அத்தனை பேரையும் குடிக்க வச்ச பேனா அது ராஜாஜி போய் வேண்டாம் வேண்டான்னு கையை பிடிச்சி கெஞ்சியும் கூட கேட்காம கையெழுத்து போட்ட பேனா அந்த பேனா அந்த பேனாவுக்கு தான் எண்பது கோடியில் செலவு வைக்கணுங்கிறான் அப்படி இருந்த மாநிலம் அதனால அதை திருப்பி கேட்குறோம் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டஸுக்கு தமிழ்நாட்டை கொண்டு வாங்கன்னு கேட்குறோம் இந்த கல்ச்சுரல் போலீஸிங் வந்து இப்போ ஓரின சேர்க்கை பற்றி பேசுகிறீங்க நீதிமன்றம் அப்படி தீர்ப்பு கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை அது நாம் விரும்பாத ஒரு தீர்ப்பு ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒரு தனி மனிதனாக எனது விருப்பம் இன்மையை நான் சொல்லலாம் இது என்ன இப்போ அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது பிஜேபி தானே சார் ஆட்சியில் இருக்கு அப்போ அதனால என்ன ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து கொண்டு வருது எந்த அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்த வந்து சட்டம் ஏற்றலாம் எந்த அரசாங்கமே கட்டுப்படுத்த ஆகணும் சட்டம் ஏற்றலாம் அது அது அதை நோக்கி இந்த அரசாங்கம் பயணிக்க தான் செய்யுது நான் ஓரின சேர்க்க வேணும்னு சொல்கிற கட்சி இல்லை இன் இன்னும் சொல்ல போகிறேன் பிஜேபி மட்டும் இல்லை எந்த கட்சியுமே அதை விரும்பாது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பெண்கள்லாம் பெண்கள்லாம் வந்து ஓரின சேர்க்கை விரும்பிடுவாங்களா லெஸ்பியனை விரும்புவாங்களா ஹோமோ செக்ஸுவல்ஸை விரும்புவாங்களா அது விரும்ப மாட்டாங்க அதையும் மீறி தீர்ப்பு வருதுன்னு சொன்னால் இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமது சட்டங்கள் எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் மாடல் சொசைட்டியில் மேற் சொல்லி முடிச்சிடறேன் மேற்கத்திய அந்த அந்த அடிப்படையில் உருவாயிருக்கு நிறைய சட்டங்கள் நம்ம ஏற்கனவே இருந்த அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியடினுடைய அந்த மிச்ச சொச்சங்கள் இன்னும் தொடருது இது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக மாறத்தான் செய்யும் இதை நிச்சயமாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு அரசாங்கத்து மேலே திணிக்காதீங்க மக்கள் வாந்தி எடுக்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் கவர்மெண்ட் தான் காரணம்னு சொன்னீங்கன்னா அரசாங்கம் இயங்கவே முடியாது மக்கள் தமிழ்நாட்டில் மது விலை கேட்குறீங்க ஆனால் கர்நாடகாவில் மது விலைக்கு பேசுங்க வேண்டான்னு சொல்கிறேன் கர்நாடகத்தில் எப்பயுமே இல்லை சார் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கர்நாடகத்தில் வரலாற்றின் எந்த காலகட்டத்திலும் மது விலக்கு இருந்ததில்லை தமிழ்நாட்டில் எப்போவுமே மது இருந்ததில்லை இது கருணாநிதி கொண்டு வந்தார் அதனால அதை எடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் எப்போயுமே மது விலக்கு இருந்ததில்லை அப்போ அங் அங்கே வந்து ஒரு புது சிஸ்டத்தை புகுத்த முடியாது மக்களுக்கு புரியுதுங்களா தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளாவில் கொண்டு வந்துருக்காங்களே அங்கே பீரும் ஒயினு மட்டும் தான் அலவுடு அந்த ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இங்கே அலவுடு இல்லை அதே மாதிரி பீகாரில் நிதிஷ்குமார் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுறாரில்ல முயற்சி பண்ணியாவது தோற்றுப்போங்கள்னு சொல்கிறோம் அரசாங்கத்தை புரியுதுங்களா பிஜேபி வந்தால் நிச்சயம் வரும் தமிழ்நாட்டில் மது விலக்கு கொண்டு வருவோம் கர்நாடகாவில் சார் கர்நாடகா வரதுக்கு வாய்ப்பு அதான் நாங்கள் எப்பயுமே இல்லைங்க இல்லாத இடத்துல கொண்டு வர முடியாதுல்ல இருக்கிற தமிழன் அது அதுக்கு ஆசைப்படுற தமிழ் கர்நாடகாவில் எங்கேயாவது டாஸ்மாக் கடையை மூடுன்னு மக்கள் போராடிருக்காங்களா தமிழ்நாட்டில் போராடுறாங்கல்ல மக்கள் போராடல அப்படிங்கிறது தப்புன்னு சொல்லிட முடியாது சரின்னு சொல்லிட முடியாது பெண்கள் போராடுறாங்கல்ல மக்களுடைய விருப்பமே அப்படி இருக்குல்ல இங்கே மது வேண்டாம் என்பது மக்களின் விருப்பமாக இருக்கு எல்லா ஸ்டேட்லையும் இல்லை நீங்கள் மக்கள் விரும்பாத ஒன்றே பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் திணித்து விட முடியாது தமிழ்நாட்டில் மக்கள் போராடுறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் டாஸ்மாக வைக்காதங்கிறான் கோயில் பக்கத்தில் வைக்காதங்கிறான் எங்கள் ஊரில் வேண்டாங்கிறான் பெண்கள் திரண்டு எழுந்து வெகுண்டு எழுந்து போராடுறாங்க அதனால் இங்கே அது தேவைன்னு சொல்கிறோம் அரசாங்கம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க மக்களை குடிக்க வச்சு அதனால் வர வருமானத்தில் அரசாங்கம் நடக்கக்கூடாதுல தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ விற்பனை ஆகுது இங்கே தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு நீங்கள் அதுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு டார்கெட் வேறு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இன்னைக்கு குஜராத் மாடல் அரசாங்கம் என்ன மது விற்பனையிலேருந்து வரக்கூடிய பணம் பத்து பீஸாக இல்லாமல் குஜராத்தில் கவர்மெண்ட் நடக்குதுல்ல அப்படி ஒரு சிஸ்டம் ட்ரெடிஷன் செட் பண்ணிட்டோம்ல ஏழு அதனால தான் இங்கே ஏழாவது முறை எங்கள் ஆட்சிக்கு வர்றோம் அதனால இது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் பட் அதை நோக்கி போகணும் தமிழ்நாடு அதுக்கு போகவே தயாராக இல்லையா அவங்க ஆர்எஸ்எஸ் இந்துத்துவா பிஜேபியோட முக்கிய மோட்டாவாக வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா அகண்ட பாரதம் அமைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பொருளாதார நிலைமைகள் வந்து பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தானில் வங்காளதேசத்தில் இலங்கையில் எதுலையுமே சர
ரெண்டாயிரம் வருஷம் அவனுக்கு ஹோம்லெஸ் அவனுக்கு வந்து ஒரு தேசம்னே இல்லை ஹோம்லேண்டே இல்லாத ஒரு இனமாக யூதர்கள் இனம் இருந்தது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஜெருசலம் வருவான் அங்கே வந்து வீப்பிங் வால்னு ஒன்று வச்சுருப்பான் அழுகை சுவர்னே வச்சுருப்பான் அந்த சோகத்தில் முட்டி முட்டி அழுவான் நமக்குன்னு ஒரு நாடு இல்லை நமக்குன்னு ஒரு மண் இல்லை நமக்குன்னு ஒரு தேசம் இல்லை நம்ம நம்ம யாரும் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அழுவான் திரும்ப வந்து நாம் இஸ்ரேலில் சந்திப்போம் ஒரு புதிய தேசத்தில் சந்திப்போம் அப்படின்னு களைஞ்சு போயிடுவான் இப்படி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அவங்க திரும்பி திரும்பி பண்ணாங்க இஸ்ரேல் அடைஞ்சாங்களா இல்லையா கண்டிப்பாக அதனால் நீங்கள் அகண்ட பாரதம்ன்றது அஞ்சு வருஷத்தில் நாம் அமைச்சு கொடுப்பேன்றதுக்கான தேர்தல் அறிக்கை இல்லை இந்த மண்ணோட இயக்கம் தவிப்பு இந்துஸ்தானத்தினுடைய ஒரு ஒரு பெரிய தீராத கனவு இதெல்லாம் வந்து வெட்டி பிறந்தது பாரதி பாடுறான்ல சேதம் இல்லாத இந்துஸ்தானம் இதை தெய்வம் என்று கும்பிடடி பார்ப்பான்னு சொல்கிறான்ல இந்துஸ்தான் சேதமடைய போகுதுன்னு தெரிஞ்சு தான் அப்படி அவன் பாடியிருக்கான் அதனால் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நடக்கும் உலக சூழலில் நிறைய மாற்றம் வரும் அன்றைக்கி இந்த மோடி அரசாங்கமோ பிஜேபி அரசாங்கமோ நீங்களே கூட கவர்மெண்ட் பண்ணி கூட என்றைக்கும் எதிர்காலத்தில் இருக்கலாம் பட் அகண்ட பாரதம்ன்றது ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு ரியாலிட்டியாக நிச்சயமாக மாறும் படையெடுத்து மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் அது இந்திய மாணவர்கள் மூவர்ண கொடியுடன் வந்தால் அனுமதிச்சுருங்கன்னு ரஷ்யாவில் அனுமதி கொடுத்தாங்க இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளாக் பிடிச்சிட்டு போகிறான் பாகிஸ்தானுக்காரனும் இந்திய கொடி தான் எடுத்துகிட்டு வந்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்டூடெண்ட்டும் அவன் நாட்டு கூடி ஏற்றிட்டு வரலையே இந்திய கூடி தானே ஏற்றிட்டு வரான் பாகிஸ்தான் கிளம்பி காஷ்மீரில் கூட ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான்காரனும் அவன் கூடி எடுத்துகிட்டு வந்தான் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இந்தியான்னு சொன்னால் மரியாதை உருவாக உருவாக இந்தியான்னு சொன்னால் தான் நம்ம தப்பிக்க முடியும்ன்ற சூழல் உருவாகும் போது பக்கத்து நாடுகள்லாம் நான் இந்தியன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வான்ல எப்போ நீ இந்திய தேசிய கூடியை ஏந்தி கொண்டு வருகிறாயோ உன் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் இந்திய ரத்தம்ன்றது நீ ஏற்றுக்கிறேன் தானே அர்த்தம் கண்டிப்பா பாகிஸ்தான் காரணம் இல்லை என் உடம்புல பாகிஸ்தான் ரத்தம் ஓடுது நான் இந்திய கூடிய தூக்க மாட்டேன்னு சொன்னானவன் சொல்லல இந்திய ரத்தம் தான் அவனுக்கும் ஓடுது அதனால அதை இப்போ தான் முத முதல்ல உணர தொடங்கியிருக்கான் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் கழிச்சு எதிர்காலம் மாறும் நமக்கு ஆதரவான சூழல் வரும் இப்போ கர்நாடகாவுக்கும் மகாராஷ்டிராவுக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனை நடந்தது அப்போ வந்து கர்நாடகா பிஜேபி வந்து அங்கே உள்ள கர்நாடக மக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தது மகாரா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற தே அவர் பட்னாவிஸ் வந்து அவரும் வந்து அங்கே ஆதரவாக இருந்தார் கர மகாராஷ்டிரா மராத்திய மக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வட இந்தியர்கள் வந்தாங்க அப்படின்னா வட இந்தியர்களுக்கு ஆதரவாக தான் பிஜேபி இருக்குது தமிழர்களோட ஒரு நாடி நரம்பு இப்போ கூட நீங்கள் சொன்னீங்க மக்கள் எதை விரும்புகிறாங்களோ அதை நாங்கள் பேசுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழக மக்கள் வந்து வட இந்தியர்களை விரும்பலை ஆனால் வட இந்தியர்களுக்கு ஆதரவாக தான் பிஜேபி தமிழக மக்கள் வட இந்தியர்களை விரும்பலை அப்புறம் யார் அவங்களுக்குலாம் சம்பளம் கொடுத்தீங்க வச்சுருக்காங்க ஓனர்ஸ் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு சோறு போட்டு வச்சுருக்காங்க ஓனர்கள் அவங்க தமிழர் இல்லையா அந்த ஓனர்கள்லாம் தமிழர் அப்புறம் தமிழர்கள் விரும்பலைங்கிறீங்க தமிழை விரும்புனதுனால தான் சார் அவங்கெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கான் சார் லேபர் மைக்ரேஷனையும் நீங்கள் வந்து ஒரு இனமாக புலம்பெயர்றதையும் நீங்கள் போட்டு குழப்பிக்கிறீங்க புரியுதுங்களா லேபர் மைக்ரேஷன் லேபர் ஃபோர்ஸ் மைக்ரேஷனுங்கிறது எப்பயுமே இருக்கும் வரலாற்றில் தேசம் விட்டு தேசம் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் இப்போ நீங்கள் எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் வந்தீங்கன்னா அந்த நெல் அறுவடை சீசன் இருக்குல்ல அப்போ வந்து வையக்கரைக்கு போகிறதுன்னு ஒரு அது ஒரு டெர்மினாலஜியே இருக்கும் ஒரு மூணு மாதம் எங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராமம் எங்கள் எங்கள் பகுதி வறட்சி அங்கே இருக்கிற கூலி தொழிலாளர்கள் எல்லாம் விவசாய கூலிகள் எல்லாம் வயக்கரைக்கு போகிறோம்னு போய் மூணு மாதம் இங்கே தங்கிடுவாங்க அந்த சோளம் வந்தான் அந்த மாதிரி வைகை ஆற்றின் கரையில் விளையிற அந்த நெல் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அதெல்லாம் அறுவடை பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் நெல் அரிசி நெல் எல்லாம் கிடைக்கும் திரும்ப ஊருக்கு வந்துடுவாங்க இல்லை இது வந்து லேபர் மைக்ரேஷன் சார் அவனுக்கு ஊர் அதுதான் அந்த நோக்கி போயிடுவான் அவன் புழப்புக்காக இங்கே வந்திருக்கான் திரும்பி அங்கே போக போகிறான் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் கூப்பிட்டதுனால தான் வந்தான் அவனாக ஒன்றும் வரல நீங்கள் இன்றைக்கி திருப்பூரோ இன்றைக்கி கோயம்புத்தூரோ சென்னையில் பல இடங்களோ நீங்கள் நார்த் இந்தியன் லேபர்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க நமக்கு அதனால தான் நீங்கள் அமர்த்தி இருக்கிறீங்க இது இதையும் நீங்கள் ம மகாராஷ்டிரா கர்நாடக பிரச்சனை ஈக்குவேட் பண்ணி பேசக்கூடாது வடக்கன்ஸுங்கிறீங்க புது டெர்மினாலஜி உருவாக்கியிருக்கீங்க வடக்கன்ஸ்னு இப்போ தமிழை மற்ற மாநிலங்கள் இல்லையா சார் இருக்கிறாங்க மும்பையில் இருக்கிறாங்க கர்நாடகாவில் இருக்கு அப்புறம் டெல்லியில் இருக்கு அப்புறம் ஏன் சார் வட இந்தியாக்கார தமிழ்நாட்டில் இருக்கூடாங்கிறீங்க கரெக்ட் தான் சொல்லுங்கள் சார் வேணா ஒன்று செய்வோம் சார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வட இந்தியர்கள்லாம் திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவோம் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற தமிழர்களை நீங்கள் திரும்ப
சார் திருப்பதி வரைக்குமே எங்க தமிழர்கள் இருந்தாங்களா சார் காலகட்டம் இன்னைக்கு திருப்பதி எந்த மாநிலம் சொல்லுங்க நீங்க இருந்தாங்க இருந்தாங்கன்னு சொல்ல கூடாது இன்னைக்கு எந்த மாநிலம் ஆந்திரா தானே ஆமா ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய கோவிலில் அரங்காவலர்களாக தமிழர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா இப்பவும் இருக்கிறாங்க அங்க இப்ப இருக்கிறாங்க ஹைதராபாத்ல எவ்வளவு தமிழர் சார் நான் மும்பை போயிருந்தேன் இருபது லட்சம் தமிழ்ஸ் இருக்கான் சார் மும்பைல இருபது லட்சம் பேர் இருக்கான் மும்பைல அத்தனை இங்கேதான் ஜாதி ரீதியாக சண்டை போட்டுக்கிறான் தமிழ் அங்கே போனீங்கன்னா எல்லா ஜாதியும் ஒன்றா இருக்கான் சந்தோஷமாக இருக்கான் ஒரு நிகழ்ச்சினா எல்லா ஜாதி தலைவர்கள் சமுதாயத்தவர்களும் அந்த வேணா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வந்துடுறாங்க நல்லிணக்கத்தோடு இருக்காங்க தமிழ் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வேற யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நாமளும் வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தமாக தான் இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டை விட்டு தமிழை வெளியில் போகாமல் எப்படி இந்தியாவை ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் மாற்றி யோசிக்கணும் தமிழ்நாட்டில் தமிழன் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது தமிழன் இந்தியாவை ஆள வேண்டும் நினைக்கணும் நீங்கள் அந்தளவு கண்களை அகலத்திறந்து நமது கனவுகளையும் கற்பனைகளையும் கூட்டிக்கணுமே தவிர சுருங்கி 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 போகிறீங்க நீங்கள் தப்பு சார் நீங்கள் வந்து பிடிஆரை வந்து அதிகமாக விமர்சனம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் மதுரைக்காரர் அப்படிங்கிறதுனால கேட்குறேன் பிடிஆரை அவ அதிகமாக விமர்சனம் பண்ணுறீங்க ஆனால் வந்து நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் வந்து தன்னோட மகனுக்கு கல்யாணம் நடத்தின மதுரை மூர்த்தி அமைச்சரை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன்னா அவர் மேலேயும் நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்தது நூறு கோடி ரூபா புதுசாக எங்கேருந்து முளைச்சது அப்படின்னு சொல்லிலாம் கேட்டாங்க எல்லாரும் ஆனால் அவரை பற்றி நீங்கள் பேசுறது இல்லையா சார் பிடிஆர் நான் விமர்சனம் பண்ணுறது அவருடைய அரசியல் இல்லையா நான் நீங்கள் மூர்த்தி அவர்கள் அவர் குடும்ப விழா அதை ஏன் சார் நான் விமர்சனம் பண்ணணும் தேவையில்லை எனக்கு ரெண்டாவது நீங்கள் சொல்கிற குற்றச்சாட்டு தான் நூறு கோடி ஐம்பது கோடின்னு சொல்கிறீங்களே தவிர எனக்கு அது தெரியாது அதை பற்றி எனக்கு எந்த ஆதாரங்களும் கிடைக்கல அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது திமுக தான் அவர் பேர் என்ன இப்படிலாம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி திமுக கூப்பிட்டு கேட்க கேட்டிருக்க வேண்டியது தான் நான் போய் அதை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் மூர்த்தி அவர்களை மட்டும் இல்லை யாருடைய வீட்டு திருமணத்தை பற்றியும் நான் பேச மாட்டேன் அவங்க அரசியலை பற்றி தான் நான் பேசுவேன் அவங்க அரசியலை விமர்சனம் பண்ணுவேன் பிடிஆர் நரேந்திர மோடி விமர்சனம் பண்ணுறாரு நான் பிடிஆர் விமர்சனம் பண்ணுறேன் மூர்த்தி வந்து நரேந்திர மோடி விமர்சனம் பண்ணலை அதனால் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணலை இல்லை விமர்சனம் பண்ணுற உரிமை எனக்கு இருக்குல்ல அவர் வாயை திறக்காதப்ப நான் ஏன் அவரை பற்றி எதிர்த்து பேசணும் தேவையில்லையே அவர் இல்லை அவர் திமுக காரங்கிறதுக்காக விமர்சனம் பண்ண எதுவுமே பண்ணணும்னு ஆசை தேவையில்லை சார் எனக்கு என்ன இருக்குது அவர் வீட்டு கல்யாணம் அவர் என்ன கிராண்டாக நடத்திட்டு போகிறாரு தமிழ்நாட்டிலேயே அமைச்சர் மூர்த்தி சார் அவர் கல்யாணத்தை கிராண்டாக நடத்திட்டு போகிற அமைச்சர் மூர்த்தி அமைச்சர் ஆனவனே நூறு கோடி ரூபா எப்படி செலவு பண்ணி அமைச்சர் ஆகும் நூறு கோடி ரூபா நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேட்குறேன் நான் நான் சொல்கிறேன் இரநூறு கோடி கூட சொல்கிறேன் எப்படி கண்டு எப்படி இல்லைப்பீங்க என்ன சார் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு என்ன சார் இருக்கீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு அசஸ் பண்ணிங்க அந்த அந்த கிரவுண்டு எத்தனை சதுரடியில் பந்தல் போட்டாங்க எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு சாப்பாடு பந்தல் தானே சார் செலவு அது அதில் என்ன நூறு கோடிக்கு என்ன சார் செலவு இருக்குது இதெல்லாம் எதிர்கட்சிகளோ அல்லது திமுக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா திமுக உள்ளே இருந்தே சில பேர் இதை பண்ணுறான்றது தான் என்னுடைய சந்தேகம் என் குற்றச்சாட்டு மூர்த்திக்கு எதிராக இருக்கலாம் அவனே அதை கிளப்பி விட்டுருக்கலாமே தவிர நான் ஒன்றும் மூர்த்தி ஆதரிக்கவும் இல்லை அது எனக்கு தேவையில்லை அந்த கல்யாணத்தை விமர்சனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை ஒரு குடும்ப விழா தனிப்பட்ட ரீதியில் ஒரு மணமகன் மணமகள் அவங்க ஒரு புதிய வாழ்க்கையை துவங்குறாங்க நம்ம ஆசீர்வதிச்சுட்டு போகிறத தான் நமக்கு தேவை இப்போ ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வருது ஒன்றாம் தேதி நான் வாழ்த்து சொல்லுவேன் ஏன் அவர் முதலமைச்சர் அவர் நல்லா இருக்கட்டும் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஸ்டாலின் அவர்கள் நூறாண்டு காலம் வாழணும் நூறாண்டு காலம் அவர் வாழ்ந்து தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கிறத அவர் பார்க்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துவேன் நான் அவ்வளோதான் அதை போய் நான் ஏன் விமர்சனம் பண்ணணும் அவர் அன்றைக்கி ஒரு பெரிய விழா நடத்தினா நடத்திட்டு போகிறார் சந்தோஷமாக அது அவரோட குடும்ப விழா நான் வரவேற்பேன் அதை அரசியலை மட்டும்தான் சார் விமர்சனம் பண்ணணும் தனிநபர் வாழ்க்கையை பற்றி பேசவே கூடாது இவர் சிகரெட் பிடிக்கிறாரு சில சில பேர் சொல்லுவாங்க அவர் கதவை மூடிட்டு தண்ணி அடிக்கிறார் கதவை மூடிட்டு தண்ணி அடித்து அடிச்சுட்டு போகிறார் எனக்கு என்ன வந்துச்சு அவருடைய அரசியலை பற்றி மட்டும்தான் நான் பேசுவேன் பிடிஆருடைய அரசியல் தவறு நான் அதை பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் சமூக வலைதளங்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா சீனிவாசன் சார் வந்து கே கே எஸ்எஸ்ஆரியும் கே என் நேருவையும் வந்து விமர்சனம் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அவங்க சொந்த சாதிக்காரங்க அப்படிங்கிறனால விமர்சனம் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க சார் நான் திமுகவில் ஸ்டாலினை தவிர யாரையும் விமர்சனம் பண்ணுறதில்ல மற்ற அமைச்சர்லாம் விமர்சனம் பண்ணுறோமா தங்கம் தென்னரசன் நான் விமர்சனம் பண்ணுறேன் சார் செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம் பண்ணுறீங்க இல்லை நான் செந்தில் பாலாஜி பற்றி எங்கே பேசியிருக்கேன் அது எங்கள் தலைவர் பார்த்துக்கிறார் சார் கிளப்பிடுவார் எங்கள் தலைவர் பட்டையை கிளப்பிடுவார் துறைமுருகன் நான் விமர்சனம் பண்ணேன்னா ஏவா வேலு இருக்கார்
கே கே எஸ்எஸ்ஆரி கே என் நேரு இவங்கெல்லாம் வந்து நீங்களும் கூட ரெட்டியார் சங்க கூட்டத்தெல்லாம் கலந்துக்கிறீங்க ஆனால் வந்து மொழி சிறுபான்மையரோட ஓட்டு வந்து திமுகவுக்கு தான் போகுது ஆனால் அது பிஜேபிக்கு அதிமுகவுக்கே வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே நம்புகிறாங்க திமுகவும் அப்படி தான் நம்புது அப்போ ஏன் வந்து நீங்கள் ரெட்டியார் சங்கத்தை கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டாலுமே ரெட்டியார் மக்களோட ஓட்டை வந்து பிஜேபி பக்கம் திருப்ப முடியலையா அவங்களால நான் அதுக்காக இங்கே போகலையே அவங்க அந்த சமைப்புலேருந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் போனேன் நான் இப்போ நான் வந்து ரெட்டியார் சமுதாயம் இருந்தால் நீங்கள் ரெட்டியார் சங்கத்து கூட்டத்துக்கு போனீங்களான்ற மட்டும் உத்து பார்க்குறீங்க நான் முக்குளத்தூர் சங்க சங்க கூட்டத்துக்கு போகிறேன் தமிழ்நாட்டிலே தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூக கூட்டங்கள் அதிகமாக கலந்து கொள்கிறதே நான் தான் முத்திரையர் சமுதாய கூட்டங்களுக்கு நான் போகிறேன் நான் வந்து சோஷியல் இன்ஜினியரிங்கில் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஆள் எல்லா சமுதாயங்களையும் நல்லிணுக்க அடிப்படையில் ஒன்றுபடுத்தி அவர்களுக்குன்னு இருக்கிற நியாயமான கோரிக்கைகளை நியாயமான விஷயங்களை நம்மால் எந்தளவு முடியுமோ அதை செயல்படுத்தி கொடுத்து சமூகங்களை கொண்டு செல்லணும் முன்னேற்றணுங்கிறது என்னுடைய அடிப்படை நம்பிக்கை அந்த அடிப்படையில் போகிறேனே தவிர இதை வாக்கு வங்கியாக மாற்றிடணும் பிஜேபிக்கு ஆதரவு தளத்தை உருவாக்கணுன்றது என் நோக்கம் இல்லை இன்னைக்கு தேவையான சார் பிஜேபி ஆட்சி அமைக்கும் இல்லை சார் வந்து கணிசமாக இருக்காங்க எல்லாத்தையும் அரசியல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அவங்க காலம் கணிகிறப்ப அவங்களா வாக்களிப்பாங்க சார் இப்போ தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற அரசாணை வந்திருக்குல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து தொடர்ந்து ஒரு பத்து வருஷம் நான் அந்த கோரிக்கை உடனே பயணிச்சிருக்கிறேன் அமித்ஷா அவர்களே மதுரைக்கு வந்து அந்த பிரகடனத்தில் கையெழுத்துட்டுருக்கிறாரு நரேந்திர மோடி அவர்களை இவன் இந்த இந்த அமைப்பு இந்த சமுதாயத்தினை சந்திப்பதற்கு நானும் கூட ஒரு ஒரு முக்கிய பங்கு ஆற்றியிருக்கிறேன் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த சமுதாயத்தினுடைய கோரிக்கை நிறைவேறுவதற்காக கடைசி வரைக்கும் அந்த அரசாணை கிடைக்கிறதுக்கு நானும் கூட நின்றுருக்கேன் என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ அந்த சமுதாயம் உடனே பிஜேபிக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்குதா உடனே நம்மளை தூக்கி பிடிக்குதா என்ற இடத்துல இல்லை நிச்சயமாக அந்த சமுதாயம் எதிர்காலத்தில் செய்யும் ஆனால் அதற்காக நாம் அந்த சமுதாயத்தை இது ஒரு வரலாற்று கடமையாக நினைச்சு நான் பண்ணுறேன் இது எல்லா சமுதாயங்களுக்கும் என்னால் என்ன முடியுதோ அதை செய்து கொண்டு தான் இருப்பேனே தவிர இதில் ஏன் ஜாதி அடுத்த ஜாதி நான் பார்க்குறது இல்லை அந்த தேவ பகவா இந்த ஜென்மத்தில் நான் இந்து சார் எனக்கு மறு ஜென்மத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மதம் தான் இந்து மதம் இந்த ஜென்மத்தில் நான் இந்த குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்திருக்கேன் போன ஜென்மத்தில் நான் எப்படி இருந்தேன் எனக்கு தெரியாது அடுத்த ஜென்மத்தில் என்ன ஜாதியில் பிறப்பேன்னு தெரியாது எல்லா சமுதாயங்களையும் சமமாக மதிப்பது எனது பண்பு தேவேந்திர குல மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிஜேபிக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஆனால் கிருஷ்ணசாமி வந்து தனிச்சு நின்று ஓட்டப்பட்டாரம் தொகுதியில் ஆறாயிரம் ஓட்டு தான் வாங்கினார் இவர் ஜான் பாண்டியன்னு தோத்துட்டாரு ஆனால் மக்க அவங்க மக்கள் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா கிருஷ்ணசாமியை விட ஜான் பாண்டியன் அவ்வளோ பெரிய லீடர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுகிறாங்க இருந்தாலும் வந்து அவங்கள கூட்டணியில் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் வந்து ஹரிநாடார் வந்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ஓட்டு வாங்கினார் இந்த மாதிரி கே கே எஸ் செல்வகுமார் முத்திரையர் சங்கத்திலேருந்து அவரும் வந்து இருபதாயிரம் ஓட்டுக்கு மேலே வாங்கியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்களெல்லாம் அந்த ஜாதி கட்சிகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து கூட்டணியில் சேர்த்துப்பீங்களா இல்லை ஆறாயிரம் ஓட்டு வாங்கின கிருஷ்ணசாமி தான் நமக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் ஒரு சமுதாயத்தை அந்த சமுதாயத்தினுடைய அரசியல் பிரதிநிதிகள் மூலமாகவே பார்க்குறீங்க நான் அப்படி பார்க்கல இன்னும் அந்த இடத்துக்கு பிஜேபியோட அரசியலோ தமிழக அரசியலோ வரல நான் வந்து ஒரு சமுதாயத்தினுடைய சமூக பிரதிநிதிகளை தான் நான் பார்க்குறேன் நான் வந்து கிருஷ்ணசாமி அவர்களையோ ஜான் பாண்டியன் அவர்களையோ அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள வேறு தேவேந்திர குல வேளாளர் தலைவர்களையோ நான் சமமாகத்தான் பார்க்குறேன் தேர்தல் என்று வரும்போது அரசியல் என்று வரும்போது அவங்களுக்கு வேறு வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம் அரசியல் ரீதியாக பிளவு விட்டால் கூட அரித்தமெட்டிக்கல் பற்றி பேசினீங்களா அரித்தமெட்டிக்கல் பார்க்கும்போது ஹரிநாடரோட அரித்தமெட்டிக்கல் அதிகம் கிருஷ்ணசாமி அடுத்த மெடிக்கல் ரொம்ப ரொம்ப டவுனு அப்போ நீங்க இருக்கட்டும் ஹரிநாடாரை சேர்த்துக்கலாம் ஆனா இதே கிருஷ்ணசாமி ஒரு காலத்தில் கோலோ வச்சுக்கிட்டு தானே இருந்தாரு ஆமா மறுக்க முடியாது அவருக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு அவருக்குன்னு இருக்கிற மரியாதை அந்த சமுதாயத்தில் இருந்த ஓட்டாக மாற்றும் இடத்துல சிலர் வந்து அது அதில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் சார் பட் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கு அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற மரியாதை கொஞ்சம் கூட இன்னும் குறையல அவருக்கு உள்ள மரியாதை இருக்கு அரசியல்ம <laughs> பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் ஐயா ராமதாஸ் அவர்களையும் நாங்கள் உயர்ந்த இடத்துல வச்சு தான் பார்க்குறோம் அவருக்குரிய மரியாதை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் இது இப்போ பிரச்சனை இல்லை பட் பிஜேபி வளர வளர நிச்சயமாக எல்லா சமுதாயங்களுடைய ஆதரவும் பிஜேபி வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சார் ஒரு லைடர் நோட்டில் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் இங்கே போகிற
நான் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துலேருந்து வந்தவன் அதில் பயிற்சி பெற்று வந்தவன் அதனால் எனக்கு நான் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில பொதுச் செயலாளர் நான் ஒரு பேராசிரியர் அது இதுன்னு இவ்வளவு டைட்டில் எனக்கு இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கும் கூட நான் ஒரு சுயம் சேவக் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு பெரிய பெருமை இருக்குது மகிழ்ச்சி ஃபஸ்ட்டு ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து பஜா ஃபவுண்டேஷன் ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து தான் பாஜக வந்திருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஷாக்கா எல்லாம் நீங்கள் போய் ஆமாம் ஸோ இந்த ஷாக்கா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஷாக்கானா கிளை இப்போ நீங்கள் இது இது வந்து இப்போ வடக்கு போனீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் அந்த ஊர் இப்போ நாரிமன் ஷாக்கா அப்படின்னு போட்டிருப்பான் ஷாக்கானா இந்தியன் இந்திய வங்கியினுடைய கிளை ஆர்எஸ்எஸ் ஷாக்கானா ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கிளை ஷாக்கா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மர்மமாகவே இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த அது இது பெரிய காமெடி நீங்கள் ஏன்னா இந்தியாவிலேயே ஒரு இயக்கம் வெளிப்படையாக ஒரு திறந்த வெளி மைதானத்தில் தனது அத்துணை நடவடிக்கைகளை நடத்துகிற ஒரே இயக்கம் ஆர்எஸ்எஸ் தான் எங்கள் ஒளிமுறையே கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஓப்பன் கிரௌண்டில் பண்ணுறோம் எந்த ஷாக்காவுமே நாலு ஸ்க்ரீனை கட்டிக்கிட்டு உள்ளே நடக்கிறது இல்லை இப்போ இதாக சென்னையில் மாத்திரம் நூற்றுக்கணக்கான ஷாக்கா நடக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் பாருங்கள் எல்லாம் ஓப்பன் கிரௌண்ட் நடக்கணும் இவ்வளவு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆர்கனைசேஷனை நீங்கள் உலக வரலாற்றிலே பார்க்க முடியாது பண்டிட்டுகள் ம மற்ற சமுதாயத்தினரை ஒடுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகன் பாகத் அவர்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டிருந்தாரு நாங்கள் வர்ணாசிரமத்துக்கு எதிராக தான் இருக்கோம் இப்போவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை தொடர்ந்து பல பிராமண சங்க தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தாங்க யூபியில் கூட விஹெச்பி தலைவரை ஒரு பிராமணர் சுட்ட சுட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஸோ நம்ம காலாகாலமாக ஆர்எஸ்எஸ் வந்து சனாதனத்தை தூக்கி பிடிக்கிற ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு ஒரு பரப்புரை இங்கே இருக்கு இருக்கும்போது இவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுறது ஒரு முரண்பாடாக இல்லையா சாதாரண தான் சொல்கிறேன் இப்போ பாரம்பரியமாக இருந்த அந்த அந்த அது வந்து அந்த கருத்து வந்து இட்ஸ் எ மித்துன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இல்லை சார் அதை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த உதாரணத்துலேருந்தே புரிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்படி இல்லை சார் இப்போது ஆர்எஸ்எஸ் சனாதனத்தை தூக்கி பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ நீங்கள் சனாதனத்தை நீங்கள் இல்லை போகிற இடம் ஃபுல்லாக பேசுகிறீங்க சனாதனம்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சனாதனம்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டே தெரிஞ்சால் தான் நான் சனாதனத்தை ஆதரிக்கிறேன்னா இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் நீங்கள் எல்லாமே தப்பாக புரிஞ்சு சனாதனம்னா கொலை செய்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க சார் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது நான் சனாதனத்தை ஆதரிக்கிறேன்னா அப்போ கொலை செய்கிறது ஆதரிக்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஆதியம் அந்தமும் இல்லாத ஒரு தர்மம் எட்டர்னல் எட்டர்னல் தர்மம் எப்போதும் நீடித்து நிலை பெற்று இருக்கிற ஒரு வார்த்தை எட்டர்னல்ங்கிற ஆங்கில வார்த்தை தான் சனாதனம் என்கிற வார்த்தை இந்த வர்ணாசிரமம் அப்படி கோட் அந்த கோட்பாடு சனாதனத்துக்குள்ள அடக்கமா இல்லையா வர்ணாசிரமன்றது உள்ளுக்குள்ள இருந்த இன்பில்ட் சிஸ்டம் அது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ சனாதனம்ங்கிறது உங்க உடம்பு சார் வர்ணாசிரமம்ங்கிறது நீங்க போடுற சட்டை சரியா இப்போ உங்களுக்கு இத்தனை வயசுல அந்த ஒரு சட்டையை தான் போட்டுக்கீங்களா இல்ல நிறைய சட்டை மாத்திட்டே வந்திருக்கீங்களா மாத்திரம் மாத்திருக்கீங்க ஆனா உங்க உடம்பு மாறல இல்ல அதே தான் இன்னைக்கு வந்து வர்ணாசிரமம் ரெலவெண்ட் இல்ல நான் போட்டுக்கிற இந்த சட்டை இன்னும் ஒரு ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ போடுவேன் அவ்வளவுதான் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுவது வர்ணாசிரமம் எப்போதும் நிலைத்து நிற்பது சனாதனம் அதனால உடம்பு சனாதனம் சட்ட வர்ணாசிரம் தரும் இப்ப ஆர் எஸ் எஸ் பேரணிக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறமும் திமுக மறுபடியும் நாங்கள் போய் உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இந்த பேரணி நடக்குமா இல்லை வந்து இதுக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வெற்றி பெறுவோம் ஏன்னா இந்தியா முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் ஊரோடு நடக்குது அதை ஒரு மாநிலத்தில் இது வந்து அடிப்படை உரிமை கான்ஸ்டியூஷனலி கேரண்டீடு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஒரு அமைப்பு ஒரு இயக்கம் தனது கருத்துக்களை சொல்வதற்கும் தனது தனது இருப்பை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்கும் தங்கள் பக்கம் மக்களை ஈர்ப்பதற்கும் அது சில செயல்களை செய்வதற்கான அடிப்படை உரிமை இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு மட்டும் இல்ல எல்லா அமைப்புகளுக்குமே இந்த மாதிரி அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு இந்த பேரணி தடுக்கிறீங்கன்னு இந்த பேரணினால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க சமூகத்துல ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்துக்காக தான் இந்த பேரணி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போறது இல்லை இந்த பேரணி இல்ல சார் எந்த ஒரு இந்த பேரணி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதுன்னு அனுமதிச்சிட வேண்டிய உங்களுக்கு தாக்கம் ஏற்படுத்தும் சொல்லல அவங்க எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாம தேவையில்லாம எதுக்கு ஒரு பேரணி அப்படின்னு என்ன நோக்கம் வேணும் திமுக நடத்துற ஊர்வலத்துல என்ன நோக்கம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனித சங்கிலி சமூக நல்லிணக்க மனித சங்கிலி அப்படின்னு உடலும் பயிற்சி பெற்ற ஒரு உடலும் மனமும் இளைஞர்களுக்கு தேவை நினைக்கிறோம் தமிழ்நாடே போதையில தள்ளாடுது இங்கே ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் டிசிபிளி
இந்த போதைப் பொருள் ப பழக்கம் ஒழுங்கீனமான விஷயங்கள் இதில் இருந்தெல்லாம் நீங்கள் இளைஞர்களை மீட்கணும்னு பேட்டர்னைஸ் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டை நீங்கள் அது தயாராக இல்லை நீங்கள் சிறுவயதுலேருந்து ஆர்எஸ்எஸ்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் கேட்குறேன் உங்கள் சின்ன வயசில் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பார்த்துருப்பீங்க இப்போவும் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வளர்ச்சி தெரியுதா சார் நீங்கள் சின்ன வயசு இருந்ததுக்கும் இப்போவும் ஆர்எஸ்எஸ் வளர்ந்துருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் சின்ன வயசுல ஆர்எஸ்எஸ்ல ட்ரௌசர் போட்டிருந்தோம் இப்போ பேண்ட் போடுறோம் இல்லை சார் ஆர்எஸ்எஸ் பேண்டாக தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக வளர்ந்துருக்கு சார் சார் இதுக்கு எப்படி சார் ஷாக்காக தான் கணக்கு ஷாக்காக தான் கணக்கு இப்போ நான் வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினுடைய ஆர்எஸ்எஸ் செயலாளராக இருந்தேன் அப்போ நான் எயிட்டிஸில் எண்பதுகளில் இருக்கும்போது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் முப்பது அல்லது நாற்பது ஷாக்காக்கள் தான் இருந்தது நான் தான் டிஸ்ட்ரிக் செக்ரட்டரிங்கிறனால எனக்கு இன்னும் நினைவில் இருக்குது இன்றைக்கி அதே திண்டுக்கல்ல நூறு நூற்றம்பது ஷாக்காக இருக்கே அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு ஷாக்காக வர்றவங்க என்னைக்கே பதினஞ்சோ இருபதோ இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு ஷாக்காக வர்றவங்க என்றைக்கி ஐம்பது அறுபது இருக்கே இளைஞர்கள் அதிகம் பேர் வர்றாங்களே இதுதான் வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சி இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது சங்கி அப்படிங்கிறது ஒரு பெருமைக்குரிய வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை சொல்லிட்டு ஒரு ஓமை ஒன்று சொல்கிறீங்க இந்த நாட்டையே மதம் மாற்றி விட வேண்டும் என்று நினைக்கிற அங்கியை விட நாட்டையே அழித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிற லுங்கியை விட சங்கி வந்து எப்போவும் மேல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது அதாவது இதெல்லாம் பூடகமான வார்த்தைகள் தான் அதை ஊடகத்தில் அதை விளக்கி சொன்னோம்னா அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் அதை அப்படியே ரசிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுணும் இல்லை சார் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்கக்கூடாது அது எல்லாருக்கும் புரியுது பிறகு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது அங்கினா லுங்கினா சங்கினா எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் லெட் அதை டிஸ்கஷே பண்ண வேண்டாம் இது ஊடகத்தின் மூலமாக தெரிகிறது இல்லை பூடகமாக தெரிகிறது சார் சோசியல் மீடியாவில் ஒரு பக்கம் வந்து தமிழ்நாட்டை பிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் பேசுகிறது இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை வந்து கொங்கு நாடு பாண்டிய நாடு தொண்டை நாடு சோழ நாடு நடுநாடுன்னு சொல்லி அஞ்சாக பிரிக்கணும் சங்க காலத்தில் இருந்த மாதிரியே பிரிக்கணும்னு சொல்லி சிலர் வந்து பேசவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா மத்திய பாஜக அரசு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறமா வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை தமிழ்நாடு ஒரே நாடாக இருக்கணும் ஒரே மாநிலமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கான பார்கெனிங் பவர் இருக்கும் நமக்கு முப்பத்தொம்பது எம்பி இருக்கணும் அது நமக்கு ஒரு வலிமையான தமிழகமாக காண்பிக்கும் ரெண்டாவது ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு மாநிலம்னு உருவாக்குறதுல தான் தமிழ்நாடு உருவாச்சு இப்போ ஆந்திரா மாதிரி மாநிலங்கள் சைஸில் பெருசாக இருந்ததுனால இந்த தெலுங்கானா மாதிரி மாவட்டங்கள் வாரங்கள் கரீம் நகர் இதெல்லாம் வளர வளர்ச்சி அடையாமல் இருந்ததுனால ஒரு தனி மாநிலம் தேவைன்னு அங்கே மக்கள் கோரிக்கை வச்சாங்க இங்கே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை கொங்குநாடு மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்கள் ஃபண்டை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க நாங்கள் தான் அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு தனியாக சொல்லுறதுக்குள்ளே யாருமே சார் சார் கொங்கு நாட்டில் அவங்க அதிகமான பணம் செல்வம் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஆனால் கொங்கு நாட்டில் போய் வேலை செய்கிறது போல் தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்தால் வேலை செய்கிறாங்க உழைப்பு தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து போகிறாங்க கொங்கு பகுதியை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்கள் அவங்க புதுசு புதுசாக யோசித்து புதிய புதிய தொழில்களை உருவாக்குறாங்க அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை அரசாங்கம் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்தா கூட அந்த மக்கள்கிட்டருந்து நிதி ஆதாரம் வருகிறது அதனால் எல்லோரும் சேர்ந்து நம்ம சில பகுதிகளை வளர்க்குறோம் அதில் கொங்குக்குன்னு ஒரு சிறப்பான முக்கியத்துவம் உண்டு அவங்களுக்கு இயற்கையிலேயே அவங்க ரத்தத்தில் ஒரு தொழில் முனைவு திறன் இருக்குது தொழில் முனைவில் பெரிய ஆர்வம் இருக்குது அவர்களெல்லாம் நமது தமிழக வளர்ச்சிக்கு தேவை இதில் தமிழக மாத்திரம் இல்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு தேவைதான ஒரு திருப்பூர் என்பது தமிழகத்தின் பெருமை மாத்திரம் இல்லை இந்தியாவின் பெருமை ஒரு சிவகாசி என்பது தமிழகத்தின் பெருமை மாத்திரம் இல்லை இந்தியாவின் பெருமை அதனால் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் யூ ஷுட் அல்வைஸ் சி தி பிக் பிக்சர் அந்த பெரிய சித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணுமே தவிர பிட் பிட்ட அங்கங்கே யாரோ சோஷியல் மீடியாவில் போடுற போஸ்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை தமிழ் மா தமிழ் மாநிலத்தை எப்போதும் இதை பிரிக்க வேண்டும் என்கிற கொள்கையோ அதற்கான கோரிக்கையோ பிஜேபியிடம் எப்போதுமே இல்லை எப்போதும் இருக்காது இது ஒரே மாநிலமாக தான் இருக்கணும் நம்ம இந்த அரங்கத்திற்கே வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பயந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொதங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜவேல் நாகராஜன் நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி பேசு தமிழா பேசு குழுமமாக மாறி நம்முடைய குழுமத்திலிருந்து இன்றைக்கி பல சேனல்கள் வந்துட்டு இருக்குது ஹலோ தமிழா அக்னிச்சிறகி எல்கேஜி திருவருள் டிவி மற்றும் லவ் டாக்ஸ் வித் லவ் குருன்னு வெரைட்டியான சேனல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த சேனல்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அவசியம் தேவை நான் குறிப்பிட்ட இந்த எல்லா சேனல்களுடைய நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி குடும்பத்திலிரு